காணுங்கள் இளையாசீர் பெறுங்கள் இதோ உங்கள் அற்புதம் புதிய சூழ்ந்து கொண்டேன் என்று என்னை மீட்டிரே என் பயத்தை எச்சரிக்கிறார்களோ அவைகளில் கவனமாய் நீங்கள் இருந்து பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்கள் எதிர்காலம் பெரிய ஆசீர்வாதமாய் இருக்கும் உண்மையாய் ஆண்டவரை தேடும் போது அவர் என்னை ஆசீர்வதிப்பார் என்கிற நம்பிக்கையோடு எதிர்பார்ப்போடு நாம் கத்தரை விசுவாசிக்க வேண்டும் இப்போதும் காணுங்கள் செழிக்க பண்ணும் விசுவாசம் எனக்கு அன்பானவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை அன்புடன் வாழ்த்துகிறேன் இதோ உங்கள் அற்புத நிகழ்ச்சியை காணும்படியாக நீங்கள் ஆவலாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கேட்கிற செய்திகளின் வாயிலாக உங்களுக்கு உண்டாகிற ஆசீர்வாதத்தை குறித்து ஃபோன் மூலமாக நீங்கள் தெரிவிக்கிற காரியங்களுக்காக கத்தரை நான் துதிக்கிறேன் நீங்கள் எழுதுகிற ஜப குறிப்புகளுக்காகவும் நாங்கள் செபிக்கிறோம் உங்களுக்கு பதில் கடிதத்தை செபித்து எழுதுகிறேன் நீங்கள் அப்படியாக தேவையுள்ளவர்கள் எங்களுக்கு நிச்சயமாக எழுதுங்கள் உங்களுக்காக நானும் மன்றாட்டு வீரர்களும் நிச்சயமாக செபிப்போம் செபித்து உங்களுக்கு பதில் எழுதுவேன் ஆண்டவர் நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நன்மைகளை செய்வார் இந்த நாட்களிலே விசுவாசத்தை குறித்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் விசுவாசம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் முக்கியமான ஒரு காரியம் ஆண்டவர் மேலே நாம் வைக்கிற விசுவாசம் இந்த விசுவாசத்தை நாம் எந்த அளவிற்கு வளர்த்து கொள்ளுகிறோமோ அது மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கிறது விசுவாசத்தின் குணாதிசயங்களை நாம் தொடர்ந்து இந்த நாளிலும் பார்க்கப் போகிறோம் எப்பிரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் 
விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம் ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் இது ஒரு அற்புதமான வசனம் வார்த்தை இந்த வேத வசனம் சொல்லுகிறது விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம் அதாவது தேவன் ஒரு மனிதனிடத்தில் அடிப்படையாய் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம் விசுவாசமாயிருக்கிற பாருங்கள் அன்பில்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம் என்று வேதம் சொல்லவில்லை அன்பு அவசியம்தான் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் பரிசுத்தம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம் சொல்லவில்லை பரிசுத்தம் அவசியம்தான் பரிசுத்தம் இல்லாமல் தேவனை தரிசிப்பதில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆனால் தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்பது கூடாத காரியம் என்று சொல்வது ஒரு மனிதனுக்கு விசுவாசம் இல்லை என்றால் ஆண்டவர் மேல் விசுவாசம் அப்படியே வார்த்தையின் மேல் விசுவாசம் இல்லை என்றால் தேவன் அந்த மனிதன் மேல் பிரியமாக இருக்க மாட்டார் வேறு வார்த்தைகளில் சொல்ல போனால் ஒரு மனிதனை தேவன் நேசிக்கிறதற்கு அவனுக்கு தேவையான அடிப்படை தகுதி அவன் அவரை நம்ப வேண்டும் அவரை விசுவாசிக்க வேண்டும் இந்த ஒரே ஒரு காரியம் ஒரு மனிதனுக்கு இருந்தால் ஆண்டவரை உண்மையாக ஒரு மனிதன் முழு மனதோடு உண்மையாக தேவனை விசுவாசித்தால் அவன் மேல் ஆண்டவர் பிரியம் வைப்பார் அப்ரகாமை பார்க்கிறோம் அவன் ஒரு பெரிய நீதிமான் என்றெல்லாம் வேதம் சொல்லவில்லை ஆனால் அவன் தேவனை விசுவாசித்தான் கர்த்தர் அவனை நீதிமானாய் மாற்றுகிறார் நீதிமான் என்று எண்ணுகிறார் அவனுக்கு ஒரு ஸ்தானத்தை கொடுக்கிறார் விசுவாசம்தான் புதிய ஏற்பாட்டில் எத்தனையோ சம்பவங்களை நாம் பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவனிடத்தில் வந்த மக்கள் யாரெல்லாம் அவர் மேல் விசுவாசம் வைத்தார்களோ அந்த முழு நம்பிக்கையை அவர் மேல் வைத்தார்களோ அவர்களுக்கு தேவன் அற்புதம் செய்தார் வேதம் சொல்லுகிறது ஒரு இடத்துல ஆண்டு சொல்லுகிறார் உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது உன் விசுவாசத்தின்படியே உனக்கு ஆக கடவுது என்று சொல்லுகிறார் இன்னொரு இடத்துல ஆகினால் விசுவாசம் இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கை நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் முதல் காரியம் தேவனை நீங்கள் விசுவாசிப்பது இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பது அவருடைய வார்த்தையை நீங்கள் முழு மனதோடு உங்கள் சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அவரை விசுவாசிக்க வேண்டும் அப்பொழுது அவர் உங்கள் மேல் பிரியம் வைக்கிறார் பாருங்கள் இந்த விசுவாசம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்ன என்று விசுவாசிப்பது என்ன என்று நம்புவது என்று நாம் யோசிப்போம் என்றால் வேத வசனம் அதற்கு விளக்கத்தை சொல்லுகிறது தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டு என்றும் வேறு வார்த்தையில் சொல்லப்போனால் தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் தேவனாக இருக்கிறார் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் எப்படி விசுவாசிக்க வேண்டும் அவர் தேவகுமார் அவர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் அவர் தேவன் அவருக்கு மிஞ்சி ஒரு காரியம் இல்லை அவரால் எல்லாம் செய்ய முடியும் அவர் சிருஷ்டிக என்று சொல்லி தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஸ்தானத்தை இந்த வாழ்க்கையில் நாம் கொடுப்பது தான் விசுவாசமாய் இருக்கிறது விசுவாசம் என்று சொல்லும்போது நாம் விசுவாசத்தை மகிமைப்படுத்தவில்லை விசுவாசத்தை நாம் மேன்மைப்படுத்தவில்லை விசுவாசம் என்று சொல்லும்போது விசுவாசம் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறது வி ஆர் நாட் க்ளோரிஃபைங் ஃபெய்த் வி ஆர் க்ளோரிஃபைங் காட் நாம் விசுவாசத்தை மகிமைப்படுத்தவில்லை தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறோம் உதாரணமாக ஆண்டவர் என்ன சொன்னாலும் அது அப்படியே நடக்கும் விசுவாசம் ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை அவரால் அவருடைய கரத்தில் கொடுக்கும்போது அவர் செய்து முடிப்பார் அதுதான் விசுவாசம் அவரை மீறி எந்த ஒரு காரியமும் என் வாழ்க்கையிலே 
நடக்க முடியாத காரணம் நான் அவருடைய கரத்தில் என்னை ஒப்புவித்தேன் அதுதான் விசுவாசம் எந்த சூழ்நிலை எனக்கு இருந்தாலும் ஒருவேளை என்னுடைய வாழ்க்கை படகு புயல்களால் காற்றினால் அலைகளினால் அது அலைவு பட்டு கொண்டிருந்தாலும் நான் அறிந்திருக்கிறேன் இயேசு என்னோடு கூட இருக்கிறார் எந்த சூழ்நிலையையும் நான் மேற்கொண்டு வருவேன் ஆண்டவர் என்னை கரை சேர்ப்பார் அதுதான் விசுவாசம் இப்படி நாம் உள்ளத்தில் நம்பும்போது நாம் என்ன செய்கிறோம் தேவனை பெரியவராய் பார்க்கிறோம் தேவனை சிறந்தவராய் பார்க்கிறோம் வல்லவராய் பார்க்கிறோம் நான் ஆண்டவரை நம்புகிறேன் எனக்கு ஏன் இப்படி பிரச்சனை அது கிடையாது அப்படி என்றால் தேவனை இன்னும் பெரியவராய் பார்க்கவில்லை என்ற அர்த்தம் எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தாலும் தேவனை நான் நம்புகிறேன் அவர் என்னோடு இருக்கிறார் அவர் என்னை பலப்படுத்துகிறார் நிச்சயமாக இதிலிருந்து என்னை ஆண்டவர் விடுதலை செய்வார் அதுதான் விசுவாசம் ஆகையினால் நாம் எப்படி விசுவாசிக்க வேண்டும் தேவனுக்குரிய மேன்மை அவர் கொடுக்க வேண்டும் அவர் எவ்வளோ பெரியவர் அவர் எவ்வளோ மகிமை உள்ளவர் அதை நாம் பார்ப்பதுதான் விசுவாசம் அது மாத்திரமல்ல அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் பாருங்கள் எதை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்பதையும் ஆண்டவர் தெளிவாக எழுதி வைத்திருக்கிறார் நான் அவரை தேடுகிறேன் நான் அவர் கீழ்படுகிறேன் நான் அவரை பின்பற்றுகிறேன் ஆகினால் நிச்சயமாக அவர் எனக்கு பலன் கொடுப்பார் அதுதான் விசுவாசம் சில சொல்லுவாங்க நான் எதையுமே ஆண்டவர்கிட்ட நீ எதிர்பார்க்க மாட்டேன் அதெல்லாம் ஜபம் கிடையாது எதிர்பார்ப்பது ஜபமே கிடையாது உண்மையான உறவு நான் எதிர்பார்ப்ப பார்க்கக்கூடாதுன்னு சிலர் சொல்வார்கள் அவர்களுக்கு வேத புஸ்தகம் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்டவர்கள் சொல்வதனால் குழம்பி போகக்கூடாது வேதம் சொல்லுகிறது விசுவாசம் என்றால் என்ன தேவன் தெரியவர் என்று நம்ப வேண்டும் ரெண்டாவது நான் அவரை தேடுகிறேன் என் வாழ்க்கையில் அவருக்கு நான் முதலிடம் கொடுத்து விட்டேன் உண்மையாய் நான் அவரை தேடப் போகிறேன் நான் தேடுகிறதினாலே நிச்சயம் அதற்குரிய பலனை எனக்கு தருவார் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் யாரெல்லாம் ஆண்டவரை தேடினார்களோ எதிர்பார்ப்போடு தான் தேடினார்கள் ஆபிரகாம் தேவனோடு நடந்தார் விசுவாசிக்கிற ஒரு வீரன் விசுவாசிக்கிறவர்களின் தகப்பன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது தேவனிடத்தில் அவர் எதிர்பார்த்தார் தனக்கு ஒரு பிள்ளை வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தார் வேதாகமத்தில் நீங்கள் யாரை எடுத்துக்கொண்டாலும் அவர்கள் தேவனை விசுவாசித்தவர்களாக இருப்பார்கள் என்றால் விசுவாசித்தவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தேவனை உண்மையாய் தேடினார்கள் தேடும் பொழுது தேவன் நிச்சயம் தங்களுக்கு பதில் கொடுப்பார் என்கிற நிச்சயத்தோடு தேடினார்கள் பதிலை பெற்று கொண்டார்கள் அகினால் நாம் விசுவாசிக்கும் போது ஏனோ தானோ என்று விசுவாசிக்கக்கூடாது கல்ல விட்டு பார்ப்போம் மாங்காய் கீழே விழுந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கலாம் அப்படி அல்ல ஒரு உறுதி நான் ஆண்டவரை உறுதியாய் தேடுவேன் அதனால் தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்னை முழு இருதயத்தோடு தேடினீர்கள் என்றால் என்னை தேடுகையில் அதாவது நீங்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே என்னை கண்டுபிடிப்பீர் இறைமையா இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டு பதிமூன்று வசனங்களிலே அதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஆகினால் நீங்கள் செபமாக இருக்கட்டும் ஆண்டோருடைய வார்த்தையை வாசிப்பதாக இருக்கட்டும் உபவாசித்து ஜெபிப்பதாக இருக்கட்டும் ஆண்டவரை பின்பற்றுவதாக இருக்கட்டும் ஒரு எதிர்பார்ப்போடு ஆண்டவரே உண்மையாக உண்மை நான் தேடுகிறேன் நீங்கள் எனக்கு செய்வி பாருங்கள் அதற்கென்று எனக்கு செய்வீர் என்பதற்காக தேடுகிறேன் அப்படி நாம் நினைப்பதால் அது மிகவும் மலிவான விசுவாசம் அது அது நலிவான விசுவாசம் மிகவும் மலிவான விசுவாசம் ஏதோ ஆசீர்வாதத்துக்காக நான் தேட அப்படி கிடையாது நான் எனக்கு ஆண்டவர் தேவை நான் அவரை உண்மையாய் தேடுகிறேன் நான் உண்மையாய் தேடும் போது எனக்கு அவர் பதில் கொடுப்பார் 
என்னை ஆசீர்வதிப்பார் அப்படிதான் இந்த வேதம் சொல்லுகிறது ஆகையினால் நான் உண்மையாக சின்சியராக சீரியஸாக நான் ஆண்டவரை தேடுகிறேன் அதுதான் விசுவாசம் ஆகினால் அந்த விசுவாசத்தோடு நாம் தேவனை தேட வேண்டும் இந்த திருச்சபையில் ஆண்டிற்கு ஒரு முறை இருபத்தி ஒரு நாள் உபவாச ஜபம் நடத்துவோம் அந்த ஜபங்களில் பங்கு கொண்டவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் அநேக காரியங்களை செய்து வருகிறார் அந்த சாட்சிகளை நாம் கேட்கிறோம் அப்படியாக ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பம் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக முதல் முறையாக அந்த உபவாச ஜபத்துக்கு வர ஆரம்பித்தார்கள் அந்த முதல் முறை அவர்கள் வந்த பொழுது அவர்கள் இருபத்தி ஓரு நாளும் ஆண்டவரை உண்மையாய் உபவாசித்து அந்த ஜபத்தில் வந்து கலந்து கொண்டார் இத்தனையோ வருஷங்களாக ஒரு வீடு கட்டணும்னு அவங்களுக்கு வாழ்ந்து அந்த இருபத்தி ஓரு நாட்கள் முடிந்த போது அதுக்கு முன்பாக அவர்கள் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணியும் அவர்களால் கட்ட முடியவில்லை ஆனால் உபவாச ஜபம் முடிந்த அதே வருஷத்தில் அந்த பண தேவையான சந்தித்து உபவாச ஜபத்தின் முடிவில் அதே வருஷத்தில் கடைசியில் வீடு கட்டி பிரதிஷ்டை பண்ண உதவி செய்யும் அடுத்த ஆண்டு திரும்ப ஜனவரி மாதம் உபவாச ஜபம் அடுத்த ஆண்டில் அவர் பங்கு எடுத்தார்கள் ஒரு எதிர்பார்ப்போல் ஆண்டு வரே உண்மை நாங்கள் உண்மையாய் தேடுகிறோம் இவங்களை ஆசீர்வதிக்கு அந்த உபவாச ஜபம் முடிந்த பிறகு உடைய வியாபாரத்தில் ஒரு புதிய மாற்றத்தை கொடுத்து ஒரு புதிய இடத்தை கொடுத்து முன்னே நடந்து கொண்டிருந்ததை விட பல மடங்கு அதிகமாக அவருடைய தொழிலிலே ஒரு பெருக்கத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் அவர்கள் காணும்படியாய் கத்தர் உதவி செய்தார் இரண்டாவது வருஷம் மூன்றாவது வருஷம் மீண்டும் ஜனவரி மாதம் இருபத்தோரு நாள் உபவாச ஜபம் மூன்றாம் ஆண்டு உபவாசித்து ஜபித்த பொழுது அந்த ஜபத்தின் முடிவில் இன்னும் ஒரு புதிய வாசலை ஆண்டவர் அவர்களுக்கு திறந்து கொடுத்து புதிய ஐடியாஸ் எண்ணங்களை கொடுத்து விரிவாக்கத்திற்குரிய வாசல்களை கர்த்தர் திறந்திருக்கிறார் எனக்கு அருமையானவர்களே ஆண்டவர் நல்லவர் அவர் நன்மை செய்கிறவர் விஸ்வாசம் என்பது உண்மையாய் ஆண்டவரை தேடும் போது அவர் என்னை ஆசீர்வதிப்பார் என்கிற நம்பிக்கையோடு எதிர்பார்ப்போடு நாம் கத்தரை விஸ்வாசிக்க வேண்டும் இப்ரேயர் பதினோராம் அதிகாரத்தில் ஏழாம் வசனம் விஸ்வாசத்தின் அடுத்த குணாதிசயத்தை குறித்து சொல்லுகிறது விஸ்வாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்திலே காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு பெற்று பயபக்தி உள்ளவனாகி தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டு பண்ணினான் அதனாலே அவன் உலகம் ஆக்கினைக்குள்ளானதென்று தீர்த்து விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் நீதிக்கு சுதந்திர வாளியானான் இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்த காரியம் விசுவாசம் தேவனுடைய எச்சரிப்புக்கு செவி கொடுக்கிறதா இருக்கிறது எனக்கு அருமையானவர்களே நோவா இந்த நாட்களில் அவன் நீதிமானாக இருந்தான் முழு உலகமும் கொல்லாப்பு நிறைந்ததாக இருந்தது ஆண்டவர் நோவாவோடு பேசுகிறார் நீ ஒரு பேழையை கட்ட வேண்டும் இந்த நீளம் இந்த அகலம் இந்த உயரம் அந்த பேழை நீ கட்டி முடிக்க வேண்டும் ஒரு பெரிய அழிவை இந்த பூமி சந்திக்க போகிறது என்று சொல்லும்போது நோவா தேவன் சொன்ன வார்த்தையை எச்சரிப்பை அவன் சீரியஸாக எடுத்தான் அவன் அதை ஒரு முக்கியமான காரியமாக எடுத்தான் எல்லாமே நன்றாக இருக்கிறது போல தெரிகிறது ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இல்லை சீக்கிரத்தில் ஒரு அழிவு வருகிறது என்று எச்சரிப்பு கொடுக்கிறார் நோவா தேவனை விசுவாசித்ததினால் அவன் அந்த எச்சரிப்பை உள்வாங்கி கொண்டு அவன் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்கிறான் அந்த பேழையை அவர்கள் கட்டி முடித்தார்கள் அவர்கள் உள்ளே சென்றார்கள் மிருகங்களை எல்லாம் கற்று கொண்டு வந்தார் அந்த பேழை அவரே மூடினார் பெரிய மழை பெரிய வெள்ளம் வந்தது அத்தனை பேரும் அழிக்கப்பட்டார்கள் நோவாவையும் அவன் குடும்பத்தையும் தவிர எனக்கு அருமையானவர்களே 
விசுவாசம் தேவனுடைய எச்சரிப்புக்கு செவி கொடுக்கிறது பாருங்கள் தேவன் நம்ம எச்சரிப்பார் இந்த இடத்துல தேவன் நோவாவை எச்சரித்தார் காரணம் என்ன அவருக்கு எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்க போகிறது என்பதை முன்னமே தேவன் அறிந்திருக்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் முடிவை ஆரம்பத்திலிருந்து அறிகிறார் என்று சொல் நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது ஆண்டருக்கு தெரியும் அடுத்த மாதம் என்ன நடக்க போகுது ஆண்டருக்கு தெரியும் அடுத்த வருஷம் என்ன நடக்க போகிறது ஆண்டவருக்கு தெரியும் ஆண்டவர் எச்சரிப்பார் அப்படி எச்சரிக்கும் பொழுது ஆண்டவருடைய எச்சரிப்புக்கு உண்மையான விசுவாசம் நமக்குள் இருந்தால் அதற்கு உடனடியாக நாம் செவி கொடுக்கிறது நல்லதாக இருக்கிறது மாறாக இல்லை இல்லை என்ன நடந்தாலும் சரி எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது நான் என் இஷ்டப்படியாக செல்லுகிறேன் இந்த எண்ணம் ஒரு நாள் வரக்கூடாது நான் அறிந்த ஒரு சில கத்தருடைய பிள்ளைகள் அவருடைய பிரயாணங்களிலே ஆண்டவர் அவர்களுக்கு சில எச்சரிப்புகளை கொடுக்கும் பொழுது அந்த எச்சரிப்புகளை கேட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட பேருந்தில் செல்லாமல் அதிலிருந்து இறங்கி அடுத்த பேருந்தில் செல்லும்போது முன் போன பேருந்து அது பெரிய விபத்தில் சிக்கி அநேகர் மறித்து போனதையும் கத்தர் அவர்களை பாதுகாத்ததையும் என்னோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் அந்த சாட்சியை கேட்டிருக்கிறேன் தேவன் நம்ம எச்சரிக்கும் போது நாம் செவி கொடுக்க வேண்டும் காரணம் நமக்கு எல்லாம் தெரியாது நம்முடைய மனித மூளையினால் இந்த நேரத்தை குறித்து தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அது கூட நம்மளால் முழுசாக தெரியாது ஆனால் தேவன் சகலத்தையும் அறிந்தவராயிருக்கிறார் அவர் நம்மோடு இருக்கும்போது நமக்கு பெரிய பாக்கியம் நம்மோடு பேசுவார் இந்த காரியத்தை நீ தவிர்க்க வேண்டும் இந்த காரியத்தை நீ செய்யக்கூடாது அல்லது இந்த காரியத்தை இப்படி தான் செய்ய வேண்டும் இதை இப்படி செய்யக்கூடாது என்று ஆண்டவர் நமக்கு எச்சரிப்பு கொடுப்பார் இங்கே போகக்கூடாது அல்லது அந்த நபரை சந்திக்கக்கூடாது ஆண்டவர் எச்சரிப்பு கொடுப்பார் ஆண்டோர் கொடுக்கிற எச்சரிப்புகளை நாம் கவனமாய் கேட்பது தான் விசுவாசமாக இருக்கிறது நோவா அந்த இடத்துல நான் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறேன் என்ன மழை வந்தாலும் எனக்கு ஒன்று செய்யாதுன்னு சொல்லி இருந்திருந்தார் என்றால் பேழை கட்டாமல் இருந்திருந்தார் என்றால் எல்லாரும் அழிக்கப்படும் போது அவரும் அழிக்கப்பட்டிருப்பார் ஆனால் அவர் அப்படி செய்யவில்லை தேவன் எச்சரித்த போது செவி கொடுத்தார் முழு குடும்பம் காப்பாற்றப்பட்டது எனக்கு அருமையானவர்களே உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் எச்சரிக்கிற காரியங்கள் இருக்கிறதா இந்த எச்சரிப்புகளை ஆண்டு உங்களை நேசிக்கிறபடியினாலே கொடுக்கிறார் அதை நீங்கள் கேட்டு விசுவாசித்து ஆண்டவர் எவைகளை எச்சரிக்கிறார்களோ அவைகளில் கவனமாய் நீங்கள் இருந்து பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்கள் எதிர்காலம் பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் கத்தர்தாம் இந்த நாளில் அந்த ஞானத்தை ஆண்டவர் எச்சரிக்கும் பொழுது புரிந்து கொள்கிற ஞானத்தை உங்களுக்கு தரும்படியாக நான் செபிக்க விரும்புகிறேன் ஆண்டருடைய பிரசனம் நம் மத்தியில் இருக்கிறது அவருடைய பிரசனம் சுகப்படுத்துகிற பிரசனம் விடுதலை செய்கிற பிரசனம் இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி பரீட்சை எழுதுகிற மாணவ மாணவியர் பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு ஆண்டவர் ஞானத்தை கொடுக்க விரும்புகிறார் மற்றவர்களை பார்க்கிலும் தேவ ஞானத்தை தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார் பரீட்சை எழுத போகும்போது ஜபம் பண்ணிவிட்டு போங்க படிக்கிற பொழுது ஜபித்து விட்டு படியுங்கள் அத்திற்கு முன்பாக உங்களை தாழ்த்துங்கள் முகங்குப்புற ஆண்டவருக்கு முன்பாய் விழுந்த ஆண்டவரே என்னுடைய பலன் ஒன்றுமே இல்லை உங்களுடைய கிருபை எனக்கு தாரும் என்று சொல்லி உங்களை தாழ்த்தி ஜபித்து நீங்கள் படித்து பாருங்கள் நீங்கள் தாழ்த்தி ஜபித்து போய் பரீட்சை எழுதி பாருங்கள் இடத்துல தேவன் உங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணுவார் உங்களை உயர்த்துவார் ஆண்டவர் உங்களை எச்சரிப்பார் என்றால் சில காரியங்களை நீங்கள் தவிர்க்க அந்த பழக்கங்களையெல்லாம் நீங்கள் தவிர்த்து விட வேண்டும் அப்பொழுது அதனுடைய ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் நாம் சந்திக்கப் போகிறோம் எங்களை நேசிக்கிற அன்புள்ள பரலோக தகப்பனே தர்மையான நேரத்திற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் உங்களுடைய வசனம் எங்கள் கால்களுக்கு தீபமும் எங்கள் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாய் இருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த நாளிலே நீர் எங்களோடு பேசினதற்காக 
உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டு எவ்வளவு நல்லவர் தகப்பனு ஆண்டு வரே நீ மிகவும் பெரியவராயிருக்கு உமால் செய்யக்கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை உமை விசுவாசத்தோடு தேடும் பொழுது நிச்சயமாக நீர் அற்புதங்களை செய்கிறவர் அதற்குரிய பலனை கட்டளை கொடுக்கிறவர் இயேசுவின் நாமத்தினால் இந்த நேரத்தில் இந்த செய்தியை கேட்டு ஆண்டு வரை உமை நோக்கி பார்க்க உமை நான் தேடுகிறேன் என்று சொல்லி வாஞ்சையாய் உமை நோக்கி பார்க்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் வாழ்க்கையிலே இன்றைக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நீர் கட்டளைடுவீராக சதிக்க விசேஷமாக உடலிலே வியாதியோடு இருக்கிறவர்கள் இருப்பார்கள் என்றால் உடைய வல்லமை அந்த சரீரத்தின் அவயவங்களில் பாய்வதாக அற்புதங்கள் ஏசு கிறிஸ்து எனும் இணையற்ற நாமத்தினால் நடைபெறட்டும் அப்பா ஆண்டவரே நம்முடைய ஜீவனுக்காய் போராடுகிறவர்கள் இருப்பார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு ஆயுசு நாட்களை கூட்டி தரும்படியாக நான் செபிக்கிறேன் உமக்காய் வாழும்படியான கிருபையை தாரும் பரீட்சை எழுதுகிற மாணவ மாணவியர்களுக்காய் செபிக்கிறேன் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் இதே ஞானத்தை தாரும் ஆண்டவரே உடைய வார்த்தை சொல்லுகிறதே யாரெல்லாம் உம்மிடத்தில் ஞானத்தை கேட்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நீ ஞானத்தை தருகிறவர் ஒருவரையும் கடிந்து கொள்ளாதவர் என்று சொல்லி இந்த ஞானத்தை அவர்களுக்கு தந்து ஞாபக சக்தியை தந்து ஆவியானவருடைய ஒத்தாசையை தந்து எந்த காரியத்திலெல்லாம் அவர் வழிகாட்ட வேண்டுமோ எச்சரிக்க வேண்டுமோ அந்த காரியங்களையெல்லாம் நீ செய்யும் பொழுது அதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டு அதன்படியாக நடக்க உதவி செய்யும் அவர்களுக்கு சிறந்த மதிப்பெண்களை கொடுத்து பரீட்சையில் வெற்றி பெற செய்வீராக செவிக்கிறோம் நீர் அப்படி செய்கிறதற்காக உமக்கு நன்றி ஏசு கிருஷ்ணின் நாமத்தில் செவிக்கிறோம் நல்ல பிறார் நாம் எனக்கு அன்பானவர்களே ஆண்டோர் நம் செபத்தை கேட்டிருக்கிறார் அதை நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பார் மீண்டும் அடுத்த வாரம் நாம் சந்திப்போம் காட்லெஸ் யூ இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறோம் நீங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களை எங்களுக்கு எழுதுங்கள் ஜெபம் மற்றும் ஆலோசனைக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி மனதுருக்க ஊற்றின் தேவ வீடு தபால் பெட்டி எண் இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று உறையூர் திருச்சி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 மூன்று தென்னிந்தியா எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு நான்கு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஏழு ஏழு ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது எட்டு எட்டு எங்கள் இமெயில் இன்ஃபோ அட் ஃபவுண்டைன் ஆஃப் கம்பேஷன் டாட் ஓஆர்ஜி பாஸ்டர் மோசஸ் கிறிஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எமது ஞாயிறு ஆராதனைகளின் நேரடி ஒளிபரப்பை www.fountainofcompassion.org என்ற இணையதளத்தில் கண்டு ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கள்